ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தடும் கூட ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அதே தான் மோஷனல் இஎம்எஃப் பட் பை யூசிங் ஃபேரடே எல்லாம் ரொம்ப அழகான டாபிக் ஸோ பொறுமையாக கவனிங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற அந்த குட்டி டயக்ராம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதனுடைய இதே இது என்ன விஷயம் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற லூப் ஸோ லூப் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டை தான் நம்ம லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது மேபி சர்க்கிளாக இருக்கலாம் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம் ஸ்கொயர் வாட் எவர் த ஷேப் லூப் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லூப் இருக்கு இந்த லூப்புடைய லென்த் எல் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு அண்ட் இது இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ நல்ல கவனிங்க இதனுடைய டோட்டல் லென்த் எடுக்கல அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது ரொம்ப கிளியராக தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் திஸ் லூப் இல்லையா முக்கவாசி மட்டும் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிறது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இல்லை இல்லையா ஸோ இன்டு அப்படின்றது உங்களுக்கே ரொம்ப கிளியராக தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உங்கள் பக்கம் இருந்து போர்டுக்கு உள்ளே போகுது இப்படி சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நான் நான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் காயில் இந்த ஒரு லூப்பை நான் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த லூப் வந்து முக்கவாசி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்குது கால்வாசி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இல்லை ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கிற லென்த்தை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து நான் எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் பை யூசிங் ஃபேரடே அப்படின்னு சொல்லும் போதே இஎம்எஃப் இல்லையா ஸோ எப்படி இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபை பி பை டிடி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரியா ஸோ இது நெகட்டிவ் எப்படி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம லென்ஸில் அவை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம அதில் சொல்லியிருப்போம் சரி இப்போ நம்ம இங்கே டைரக்ஷனை இன்க்ளூட் பண்ணலை நம்ம மேக்னிடியூடை மட்டும் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் எனக்கு மேக்னிடியூட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது டி ஃபை பி பை டிடி ஸோ ஜென்ரலாகவே ஃபேரடேலாம் என்ன சொல்லுது ஒரு காயில் இருக்குது ஸோ அந்த காயிலில் நான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது என்ன சொல்லுது சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது இதுதான் ஃபேரடேவோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டயக்ராம்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு சொல்லியாச்சு இது லென்த் அண்ட் இது எக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிறது மட்டும் ரொம்ப அழகாக தெரியுது இல்லையா ஸோ இது தான் நம்ம பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளேன் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் ஐ யூஸ்ட் மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டா ஸோ இது தான் நமக்கு பிளேன் ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் சைடு நான் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த பிளேனுக்கு ஏரியா வெக்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பெர்பண்டிகுலர் இல்லையா ஸோ இது தான் ஏரியா வெக்டர் இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்குது டயக்ராம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ளே போகுது போர்டுக்கு உள்ளே போகுது அப்போ இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எந்த பக்கம் உள்ளே இருக்கும் பட் இந்த இந்த மாதிரி இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஏரியா வெக்டர் இருக்கு ஏரியா வெக்டரும் நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைரக்ஷன் ஸோ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ கரெக்டா இப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நான் சேஞ்ச் பண்றேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்றேன் இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப் இல்லையா இந்த லூப்ப நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டு போறேன் நல்ல கவனிங்க இப்படி இருக்கு ஸோ நான் இப்படி எடுத்துட்டு போறேன் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இவ்வளோ இருந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த லூப்பில் நான் இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பை நான் இந்த பக்கம் ரைட் அண்ட் சைடில் மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த மேக் அதாவது இருங்க நான் இதை வச்சு சொல்லிடுறேன் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ முக்கவாசி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்குது கொஞ்சம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கிடையாது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை விச் மீன் இந்த காயிலை வந்து நான் அந்த பக்கம் தள்ளிட்டு போகிறேன் இப்படி அப்போ என்ன ஆகுது நான் அந்த பக்கம் தள்ள 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 எனக்கு
அங்கே தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இல்லையா ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வி ஹவ் டிரைவ்டு இல்லையா ஒரு சின்ன ஃபார்மேஷன் தான் அது மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம சொல்லியிருப்போம் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு இன்டெகரல் சாரி இன்டெகரல் அண்ட் பி அப்படின்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிஏ அப்படின்றது அந்த பிளேனுடைய ஏரியா ஸோ பிளேனுக்கு ஏரியா வெக்டர் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அதனுடைய எப்போ பண்ணிக்கலாம் இப்போ தானே அந்த சாக் பீஸை வச்சு காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ இது ஏரியா அப்போது எனக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் எனக்கு இந்த ஏரியா வெக்டர் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காஸ்தீட்டா அப்போ பிஏ காஸ்தீட்டா அப்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியா வெக்டாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளை பொறுத்து தான் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்படி இருக்குது கரெக்டாக அப்போது எனக்கு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஏரியா வெக்டார் இப்படி அப்போ உள்ளே பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி இருக்கும் உள்ளே எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேம் டைரக்ஷன் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி இல்லையா அப்போ நம்ம இங்கே ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு போடும்போது எனக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி மாறுது பி ஏ அவ்வளோதான் கரெக்டாக அப்போது இந்த லூப்புடைய ஏரியாவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது ஏ ஈக்குவல் டு இந்த லென்த்து இந்த லென்த் எக்ஸ் அப்போது எல் இன்டு எக்ஸ் இது தான் நமக்கு இந்த ஏரியா ஆஃப் த லூப் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சரியா ஸோ அப்போது பி ஏ அப்போ நான் ஏரியாவை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எல் இன்டு எக்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இது நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னெட்டியோட மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி ஃபைவ் பி அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இதோடைய வேல்யூ வந்து பி எல் எக்ஸ் பை டிடி சரியா முடிஞ்சது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த லென்த் நல்ல கவனிங்க இந்த லென்த் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டு தான் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது நான் எப்படி கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நான் புக் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்படி மூவ் பண்ணுறேன் இல்லை இப்படி உள்ளே மூவ் பண்ணுறேன் இது சேஞ்ச் ஆகுதா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகுதா அது இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா இப்போது இப்படி இருக்குது நல்ல கவனிங்க புரியும் உங்களுக்கு இப்போ நான் இப்படி தள்ளுறேன் எனக்கு எது சேஞ்ச் ஆகுது இது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு நான் இப்படி தள்ளும்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய லென்த் இவ்வளோ இப்படி தள்ளிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய லென்த் இவ்வளோ சரியா அப்போ எனக்கு இது கான்ஸ்டன்ட் இது வேரி ஆகுது நான் மூவ் பண்ணுறதை பொறுத்து இல்லையா அப்போ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் கான்ஸ்டன்ட் தானே அப்போ எனக்கு பி கான்ஸ்டன்ட் எல் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் பி எல் டிஎக்ஸ் பை டிடி புரியும் ரொம்ப கிளியராக புரியும் ஸோ டிஎக்ஸ் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் டி அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் டைம் இல்லையா சப்போ சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் சேஞ்ச் இன் டைம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எல் வெலாசிட்டி வி புரியுதா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு இதை நான் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எல் வி இதே தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லென்ஸ் சாரி லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேயும் நமக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இதே தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஃபேரடாலியோ இதே தான் ஸோ இது வந்து சப்போஸ் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆராக இருந்தால் நமக்கு போகக்கூடிய கரண்ட் என்னது ஐ ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ஆர் இதை நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நான் இதை டைரெக்டாக எழுதிட்டேன் ஸோ இஎம்எஃப் வந்து நமக்கு கொஷின்லேயே தெரியுமே பிஎல்வி சாரி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பிஎல்வி பை ஆர் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லூப்பில் எனக்கு கரண்ட்டு போகக்கூடிய டைரக்ஷன் நம்ம ரைட் அண்ட் தமிழில் ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது அப்போது இந்த கேஸில் எனக்கு என்ன ஆகும் ஃபேரடே என்ன சொல்கிறாரு இட் ஆல்வேஸ் அப்போசஸ் அதனால தான் இங்கே எனக்கு மைனஸ் அப்போசஸ் அப்போ எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து இட் வில் அப்போஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்போஸ் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க
அப்போ என்ன பண்ணிட்டா இட் அப்போசிஸ் அப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எனக்கு இந்த லூப்பில் மேக்னட் ஃபீல்டு மறுபடியும் உள்ள போகணும் உள்ள போகுது ரைட் ஹேண்டு தம் ரூல் அப்போ உள்ள போகுது ஓகே உள்ள போகுது நீங்கள் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும் அப்போ இந்த காயில் எப்படி இருக்குது உள்ளே போகுது அப்போ இப்படி உள்ளே போச்சுன்னா எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெளியே வர்றது இங்கே டாட்டடு அது நமக்கு தேவையில்லை உள்ளே போகிறது இந்த லூப்புக்கு உள்ளே பாருங்கள் அப்போ எனக்கு இப்படி உள்ளே போகுது அப்போ எனக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் த தம் இந்த பக்கம் அப்போது திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இதை நீங்கள் இந்த சைடு கீழே பாருங்களேன் எனக்கு இங்கே உள்ளே வரணும் இப்படி எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது ஏன்னா இது காயிலுக்கு வெளியே போகுது அப்போ நான் இப்படி எடுக்கிறேன் இப்படி அப்போ இதில் எனக்கு உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம் வெளியே வருது இங்கே டாட்டட் அது தேவையில்லை நமக்கு இங்கே தான் இன்டு இப்படி மறுபடியும் எப்படி உள்ளே போகுது அப்போ எனக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இந்த பக்கம் இந்த ரெண்டு கேஸ் நீங்கள் அசிங் பண்ணுங்க நீங்கள் அசிங் பண்ணலாமே எனக்கு இங்கே உள்ளே போகணும் உள்ளே போகுது காயில் இப்படி வெளியே வருது இங்கே வெளியே வந்து மறுபடியும் உள்ளே தான் போகுது இங்கே அப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இந்த பக்கம் இது நீங்கள் போட்டுருவீங்களா ஓகேவா ஸோ இது தான் நமக்கு மோஷனல் இஎம்எ ஃப்ரம் ஃபேரடேஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம லாரன்ஸ் போஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இது ஏன் மோஷனல் இஎம்எஃப் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த காயிலை வந்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் டியூ டு மோஷன் எனக்கு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகிறனால இது நம்ம மோஷனல் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்